আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সো আজকের এই ভিডিওটা আসলে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হঠাৎ করে চোখে ধরা পড়লো এর জন্য এই ভিডিওটা করা বাট যেহেতু ভিডিও করাই হচ্ছে তাই ভাবলাম যে একটু ইন্ডেক্স নিয়ে কথা বলি বাট আজকে ভিডিও করার মানে কোনো ইচ্ছা ছিল না বাট ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার হঠাৎ করে নজরে আসলো ভাবলাম যে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি বাট তার আগে আমরা একটু ইন্ডেক্স নিয়ে কথা বলতে চাই বা ইন্ডেক্স নিয়ে হয়তো অনেকে শুনতে চান তাই ইন্ডেক্স নিয়ে একটু বলার পরে আমরা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টটা দেখার চেষ্টা করবো খুব মজার একটা জিনিস দেখলে আপনাদের ভালো লাগবে এবং অনেক শিখতে পারবেন যে মার্কেটে কিভাবে মেনোপুলেশন হয় সো ইন্ডেক্স নিয়ে আসলে খুব তেমন কিছু বলার কিছু নাই ইন্ডেক্সে আসলে খুব ভালো মোমেন্টাম মার্কেট যখন এইখানে আসছিল মার্কেট যখন মানে এই রেড ক্যান্ডেলটা ক্রিয়েট করতেছিল অনেকে বলতেছিল মার্কেট পাঁচ হাজার পাঁচশো কিছু মানুষ বলছে মাল মার্কেট পাঁচ হাজারে চলে যাবে আমি এই দিন বলছিলাম মার্কেটকে মেবি তারা ছয় হাজারের নিচে আসতে দিবে না এবং এই গ্রিন ক্যান্ডেলটা যখন ক্রিয়েট হয় আমি তখন ভাবতেছিলাম মার্কেট দুই হাজার ছয় হাজার দুইশো থেকে দুইশো বিশ আরেকটু বেশি হলো দুইশো পঞ্চাশ মানে মিনিমাম এই লেভেল পর্যন্ত মার্কেট আসতে পারে এরকম ভাবতেছিলাম বাট মার্কেট এক্সপেকটেশনের চেয়ে বেশি করছে বুঝেন তখন আমি বলছিলাম মার্কেট যদি এই পর্যন্ত আসে দেয়ার আর মাছ মোর প্রবার্টি মার্কেট আবার এই ছয় হাজার থেকে ছয় হাজার একশোর কাছাকাছি আসতে পারে এই ধরনের একটা কথা আমি বলছিলাম বাট মার্কেট যেহেতু অনেকটা উপরে চই লাগেছে মার্কেট বুঝেন কি হয়েছে আমি যদি একটু আপনাদের ভাঙা ভাঙা দেখানোর চেষ্টা করি আমরা একটু আওয়ার্লি চার্টে যেটা আমাদের কোর্সে আমরা দেখাই মার্কেট যখন কোনো সেলার যখন একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে স্ট্রংলি অ্যাক্টিভ হয় যেমন এই জায়গা থেকে একটা সেলার স্ট্রংলি অ্যাক্টিভ হয়েছে মার্কেট এই পর্যন্ত আনছে মার্কেট হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিকভার করতে পারে না মার্কেট ফিফটি পার্সেন্ট রিকভার করছে তারপরে মার্কেট একটু সাইড হয়েছে এই জায়গা থেকে আরেকটা স্যালারি স্ট্রংলি অ্যাক্টিভ হয়েছে এই জায়গায় মার্কেট একটু সাইড হয়েছে এই জায়গা থেকে আরেকটা স্যালারি স্ট্রংলি অ্যাক্টিভ হয়েছে তো মার্কেট সেন্টিমেন্ট যখন অনেক যেহেতু অনেক ভালো ছিল মার্কেট ফার্স্টে এই সেলারকে চ্যালেঞ্জ করছে মানে এই সেলারকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিকভারি হয়েছে মার্কেট সাইড হয়েছে ছিল তারপরে মার্কেট এই সেলারকে চ্যালেঞ্জ করছে এই সেলারকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিকভারি দিয়েছে মার্কেট সাইড হয়েছে ছিল তারপরে মার্কেট তার একদম মানে মানে যেই এইগুলারকে এই এই সেলারগুলাকে যদি আমরা সৈন্য সামন্ত বলি রাজাকে চ্যালেঞ্জ করছে মার্কেট কিংকে চ্যালেঞ্জ করছে এবং মার্কেট কিন্তু এই কিং এর আসনে এসে এখন বৈশাখ গেছে সো হুইচ ইজ এ মানে ফ্যান্টাস্টিক সাইন যে মার্কেট খুবই পজিটিভ এটা আমার সবাই বুঝতে পারছে এটা আমার বারবার বলার কিছু নাই লাস্ট দুই দিন মার্কেট একটু সাইড হয়েছে খুবই স্বাভাবিক মার্কেট যদি একটু নেগেটিভও হয় খুবই স্বাভাবিক কিন্তু এই মুহূর্তে মার্কেটের বেশি একটা নেগেটিভ হওয়ার ক্ষমতা নাই সো মার্কেটকে আমি প্রথমে নেগেটিভ ব্যাপারটা বলি তারপরে আমরা পজিটিভ দিকটা দেখব সো মার্কেটের এই মুহূর্তে সর্বোচ্চ মার্কেটে যেইভাবে ফ্লোর তোলা হইতেছে আজকে তিনটা তোলা হয়েছে তারপরে আস্তে আস্তে বাকি আরও তিনটা উঠে যাবে স্পট ডেটের পরে তারপরে বাকি থাকবে আর ছয়টা ওগুলো হয়তো বাঁচতে তুলে দিবে মার্কেট সর্বোচ্চ আমি দেখতেই ছয় হাজার দুইশো পর্যন্ত আসতে পারে এবং এই পর্যন্ত না আসতে পারে অনেক মার্কেট ছয় হাজার দুইশো আশি পর্যন্ত আসতে পারে সর্বোচ্চ আমি বলতেছি ছয় হাজার দুইশো পর্যন্ত আসতে পারে কিন্তু বুঝেন একটা জিনিস দেখেন খুব মানে আজকের মার্কেটটার অনেক দরকার ছিল কিছু ব্যাপার বোঝার জন্য মার্কেটের এই সাইড ওয়েস্টটা অনেক দরকার ছিল কিছু ব্যাপার বোঝার জন্য যে ইন্ডেক্স ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আমি কিন্তু একদম যখন ফ্লোর প্রাইস তোলা হয়েছে তখনই আমি বলছি ইন্ডেক্স কিন্তু ম্যানেজ করা হবে সো ইন্ডেক্স ম্যানেজের জন্য প্রথমে সবগুলা স্টক নিয়ে প্লে করতে হয়েছে যে স্টকগুলো ফ্লোর থেকে নিচে চলে আসছে যে স্টকগুলো ফ্লোর থেকে অনেক উপরে ছিল ব্রেক আউট স্টক নাইনটি পার্সেন্ট স্টক নিয়ে মার্কেটে প্লে করতে হয়েছে ইন্ডেক্সকে একটা জায়গায় নিয়ে যাইতে এবং মার্কেট সেন্টিমেন্ট পজিটিভ করার জন্য এখন কিন্তু মার্কেটের ইন্ডেক্স খুব একটা নেগেটিভ না হইলেও মার্কেটের স্টকে কারেকশন আসতে পারে আজকে কিন্তু মার্কেটে খুব ক্রিটিক্যাল একটা খেলা হয়েছে আপনারা যদি একটু খেয়াল করেন এইটা কিন্তু খুব মানে ইন্ডেক্স ম্যানেজমেন্টটা কিন্তু খুব সহজ না 
এটা কিন্তু খুবই ক্যালকুলেটিভ একটা ব্যাপার হয়তো বা একটু মেনুপুলেটিভ ব্যাপারও আছে এর ভেতরে বাট খুব যদি খুব ক্লিয়ারলি খেয়াল করেন ব্যাংক সেক্টর ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর দুইটাই নেগেটিভ অনেকগুলো সেক্টর নেগেটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং নেগেটিভ ইন্স্যুরেন্স নেগেটিভ তারপরেও আজকে মার্কেট পজিটিভ বিশেষ করে ব্যাংক আর ফার্মাতে সবচেয়ে বড় মার্কেট ক্যাপের স্টকগুলা কিন্তু আছে এই দুইটা সেক্টর নেগেটিভ থাকার পরেও মার্কেটকে আজকে মানে সুন্দরভাবে পজিটিভ রাখা হয়েছে সো এই এই ব্যাপারটা থেকে আমরা বুঝতে পারি দেখেন কিভাবে পজিটিভ রাখছে টেক্সটাইলের টেক্সটাইলে অনেক বেশি পজিটিভনেস রাখছে আইটিতে অনেক বেশি পজিটিভনেস রাখছে ফুড অ্যান্ড এলাইডের কিছু স্টক আছে একটু বেটার মার্কেট ক্যাপের ফুয়েলে আছে একটু ভালো মার্কেট ক্যাপের এই সেক্টরগুলো পজিটিভনেস রাখছে সো মার্কেটে একটা প্লে স্টার্ট হয়েছে যে সুন্দরভাবে এখন ইন্ডেক্স ম্যানেজ হইতে পারে এখন ধরে নেক্সট ডেতে যদি ব্যাংক সেক্টর ফার্মাসিউটিক্যালস ধরেন একটু ইন্স্যুরেন্স যদি পজিটিভ রাখা হয় আর অধিকাংশ সেক্টর যদি একটু একটু করে নেগেটিভ হয় তারপরেও কিন্তু আমাদের ইন্ডেক্স পজিটিভ থাকবে এর কারণে আমি বলতেছি অনেকগুলা ধরেন সাপোজ এটা জাস্ট বোঝানোর জন্য বলতেছি ব্যাংক আর ফার্মাকে ভালোভাবে পজিটিভ রাখা হলো ব্যাংক ধরেন যে টু পারসেন্টের মতো পজিটিভ ফার্মা ধরেন ওয়ান পারসেন্টের মতো পজিটিভ ইন্স্যুরেন্স ধরেন টু পারসেন্টের মতো পজিটিভ সো এই সেক্টরগুলাকে যদি মোটামুটি এই রকম পজিটিভ রাখা হয় বাকি সেক্টরগুলাকে কিন্তু কারেকশন করা সম্ভব এবং এই কারেকশনটা যেইগুলো ফ্লোরের নিচে চলে আসছিল আবার উপরে চলে গেছে এইগুলাতেও আসতে পারে ইন্ডেক্স সাইড হয়েছে রাইখা ইন্ডেক্স এমন সাইড হয়েছে থাকবে কিন্তু ফ্লোরের যে স্টকগুলো নিয়ে চলে আসছিল আবার উপরে আসছে এইগুলোতেও কারেকশন আসতে পারে যে স্টকগুলো অনেকটা উপরে গেছে এগুলাতেও কারেকশন আসতে পারে সো এইটাই মোটামুটি মধ্যে ব্যাপার যে ইন্ডেক্স একটু নেগেটিভ হইলেও বা ইন্ডেক্স সাইড হয়েছে রাইখাও স্টকে এখন কারেকশন করা সম্ভব সো এই মুহূর্তে ইন্ডেক্সের সাথে আমাদের পার্সোনাল স্টক পিকিং অনেকটা সেপারেট হয়ে যাবে দুইটাকে একভাবে দেখলে চলবে না সো এই ব্যাপারটা একটু আমাদের মাথায় রাখতে হবে সো ইন্ডেক্সের অবস্থা খুবই ভালো কিন্তু কিছু স্টকে কারেকশন আসতে পারে যেহেতু অনেকগুলো স্টক মানে দুমায় বাড়ছে একটু কারেকশন আসাটাও স্বাভাবিক এবং যেই স্টকগুলো অনেক বেশি বাড়ছে এই স্টকগুলাতে কারেকশন আসলেও সামনে এইগুলো আবার প্লে করবে সো এইগুলোর মধ্যে কোনগুলো সামনে আবার প্লে করবে এইগুলাতে আপনারা মানে নজর রাখতে পারেন সো এইটা হইলো মোটামুটি আমাদের ইন্ডেক্স নিয়ে কিছু কথাবার্তা এখন আমরা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টটা দেখি যেটার জন্য আজকের আমার আসলে ভিডিওটা করা সো এই ব্যাপারটা না দেখলে হয়তো আজকে ভিডিও করতাম না সো মোটামুটি একটু মার্কেট নিয়ে অ্যানালাইসিস করতেছিলাম এর মধ্যে একটা ব্যাপার নজরে বলল আমি গতকাল একটা ভিডিও করছিলাম যে এখানে আমি আপনাদের অ্যারামিদ সিমেন্ট নিয়ে বলছিলাম যে অ্যারামিদ সিমেন্টের ফান্ডামেন্টাল খুবই উইক সিমেন্ট সেক্টরের মধ্যে অ্যারামিদ সিমেন্টের ফান্ডামেন্টাল সবচেয়ে উইক কিন্তু অ্যারামিদ সিমেন্ট আমি বলছিলাম মোটামুটি ট্রেড করা যায় কারণ অ্যারামিদ সিমেন্টে আমরা এই টাইপের একটা ইনস্টিটিউশনাল ইনভলভমেন্ট দেখছিলাম সো একটা ব্যাপার দেখেন আমরা যদি দুই হাজার বাইশ সালের মার্চ এপ্রিল মে জুলাই মাসে মার্কেট একটা হাইক দেখতেছি ইনস্টিটিউশনাল একটা বাই দেখতেছি অনেক স্ট্রং একটা ইনস্টিটিউশনাল বাই এবং তারপরের মাস থেকে আবার ওই ইনস্টিটিউট সেল করে দিছে সো খুব ফাস্ট একটা বাই সেল হয়েছে মানে একটা ইনস্টিটিউশনাল ট্রেডিং হয়েছে আপনারা যদি দেখেন দুই হাজার বিশ একুশ বাইশ এটা দুই হাজার বাইশ সালে ঘটছে বাইশে মার্কে ই মানে আমাদের এটা আমরা আইবিপি নিয়ে কথা বলতেছি সো আইবিপির মানে ফার্মাসিউটিক্যালসের একটা স্টক আমরা দেখতেছি যে বাইশে এটার অবস্থা খুব খারাপ ছিল বাট বাইশে একটা ইনস্টিটিউশনাল ট্রেড হয়েছে সো বাইশের এই সময়টার আমরা চার্ট দেখার ট্রাই করব সো দুই হাজার বাইশের জুনের দিকে আমরা দেখতেছি যে এইখানে 
বাইং হয়েছে তারপর মার্কেট একটা স্ট্রেট মুভ নিছে এবং আমরা দেখতেছি যে ইনস্টিটিউট মোটামুটি বের হয়ে চলে আসছে ডিসেম্বর নভেম্বরের মধ্যে এবং আমরা যদি দেখি যে নভেম্বরের দুই হাজার ইনস্টিটিউট এখানে বের হয়ে চলে আসছে মানে এইখানে বাই করছে ইনস্টিটিউট একটি স্ট্রেট মুভ নিছে সেল করছে চলে আসছে সেম জিনিসটা আমরা এখনও দেখতেছি আইবিপির কিন্তু ফান্ডামেন্টাল খুব একটা ভালো না আইবিপি কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ ইপিএস নেগেটিভই শো করতেছে এবং যদি আমরা দুই সালের আমরা যদি সেকেন্ড কোয়ার্টার থার্ড কোয়ার্টার দেখি আমরা খুব ক্লিয়ারলি দেখতেছি যে ফার্স্ট কোয়ার্টারের তুলনায় সেকেন্ড কোয়ার্টার খারাপ করে সেকেন্ড কোয়ার্টারের তুলনায় থার্ড কোয়ার্টার আরও খারাপ করে থার্ড কোয়ার্টারের তুলনায় ফোর কোয়ার্টার আরও খারাপ করছে এবং আমরা এই জিনিসটা এই মুহূর্তেও দেখতেছি কোয়ার্টার ওয়ানের চেয়ে কোয়ার্টার টু কিন্তু আরও খারাপ করছে কিন্তু ধুম করে আমরা দেখতেছি একটা ইনস্টিটিউশনাল বাই হয়েছে ভালো একটা বাই হয়েছে সিক্স পয়েন্ট সেভেন সিক্স থেকে লেভেন পয়েন্ট ফোর থ্রি পার্সেন্টের মতো এবং আমরা খুব ক্লিয়ারলি দেখতেছি আইবিপি সেম জায়গাতেই আছে ওই সেম জায়গাতেই আছে এবং আইবিপির খুব ক্লিয়ার একটা প্যাটার্ন এটা এই বড় একটা রেঞ্জের মধ্যে ঘোরাফেরা করতেছে এবং এই রেঞ্জটা যদি আমরা দেখি এইটা ন্যার অ্যাবাউট ফিফটি পার্সেন্টের মতো এই রেঞ্জটা সো আমরা দেখতেছি যে আইবিপি মোটামুটি নভেম্বর মাস থেকে মোটামুটি একটি স্ট্রং বাই হয়েছে সো এইখানে আমরা দেখতেছি নভেম্বর মাসের পর থেকে আইবিপিতে একটা স্ট্রং বাই হয়েছে কিন্তু আইবিপির অবস্থা খুব খারাপ দ্যাট মিন্স ধামধামি ট্রেড করে আবার ধামধাম ধামধাম করে এখানে বের হয়ে চলে আসার একটা সম্ভাবনা আছে সো একটা ট্রেডিং অপরচুনিটি পাওয়া যাইতে পারে আইবিপিতে আইবিপি তার আমরা দেখতে যে বড় একটা রেঞ্জের মধ্যে মুভ করে যেই রেঞ্জটা প্রায় ফিফটি পার্সেন্টের মতো এবং এইটার আমরা একটা মানে মুভমেন্ট দেখার চেষ্টা করছি এইটা একটা মানে ওই মুভমেন্টের সময় থার্টি সেভেন থার্টি সেভেনটের মতো দুইবারে মুভ করছে এই এই সময় একটা থার্টি সেভেন পার্সেন্টের মতো মুভ দিছে তারপরে একটু সাইড হয়ে থাকে আবার একটা থার্টি সেভেন পার্সেন্টের মতো মুভ দিছে সো পঞ্চাশ পার্সেন্টের রেঞ্জ আমরা দেখলাম সো এইখানেও যদি মোটামুটি এই পঞ্চাশ পার্সেন্ট যায় ধরলাম যে আরও নিচে গেল এই এই জায়গায় এই পর্যন্তই গেল তাহলে আমাদের বর্তমান প্রাইস পয়েন্ট থেকে জায়গা আছে টোয়েন্টি কিন্তু আমরা যদি আরেকটু ডিসকাউন্ট পাই আরও ভালো এইখানে আপনার কিছু অ্যামাউন্ট ইনভলভ করতে পারেন কিন্তু এটার জন্য ভালো একটা প্রাইস হবে এই সতেরো দশমিক আট থেকে আঠারো মানে এই যে এই যে আমরা দেখতেছি যে এইখানে একটা রেঞ্জ ব্রেক করছে অনেক দিন ছিল তারপর একটা রেঞ্জ ব্রেক করছে এই রেঞ্জে একবার বাইং সেন্টিমেন্ট তারপর একটু সেলিং আসছে আবার আজকে বাইং আসছে আরেকটা দিন যদি সেলিং আসে এবং আমাদের যদি এই প্রাইস পয়েন্টটা অফার করে তাহলে কিন্তু আমাদের বুঝেন আইবিপি কিন্তু এই রেঞ্জের নিচে সহজে যায় না সো দেয়ার আর মাছ লেস প্রবলিটি যে আইবিপি এই রেঞ্জের নিচে যাবে সো আমরা যদি এইখানে বাই করতে পারি এইখানে কিন্তু আমরা একটু নিচে আসলেও আইবিপিটা ধরে রাখতে পারবো আমরা যদি একটু মানে রিস্ক অ্যান্ড রেওয়ার্ড রেশিও দেখি যদি আমরা এই জায়গায় বাই করি এবং আমরা যদি মোটামুটি এইটার নিচে স্টপ লস নিই সো এইখানে নেয়ার অ্যাবাউট টু পয়েন্ট এইট থ্রির মতো রিস্ক অ্যান্ড রেওয়ার্ড রেশিও আছে আর কেউ যদি এভারেজ করেন তাহলে ওয়ান ইস টু থ্রি এর মতো রিস্ক অ্যান্ড রেওয়ার্ড রেশিও পাবেন কিন্তু আইবিপির মধ্যে স্টক আমি এভারেজ করতে না করি কারণ যদি প্লে না করে যদি প্লে করে গুড যদি প্লে না করে তাহলে কিন্তু এইটা যেহেতু অনেক দিনের রেঞ্জে আছে এই রেঞ্জটা ভাঙে গেলে কিন্তু অনেকটা নিচে চলে আসতে পারে এই রেঞ্জটা ভাঙে গেলে কিন্তু চোদ্দোতেও নাই আসতে পারে সো আইবিপিতে আমি বলবো না আপনাদের এভারেজ করার জন্য কিন্তু এখানে স্টপ লসটা একটু বড় রাখতে হবে সো স্টপ লস বড় রাখার জন্য যেই কাজটা আপনারা করতে পারেন আপনারা অ্যামাউন্টটা কম নেবেন এইখানে সো এইভাবে আপনারা যদি রিস্ক ম্যানেজমেন্ট করতে পারেন তাহলে আইবিপিতে আপনারা রিসেন্টলি একটা সুযোগ পাইতে পারেন পঁচিশ থেকে ত্রিশ পার্সেন্টের একজ্যাক্ট এই জায়গা থেকে পঁচিশ পার্সেন্ট যদি আমাদের আরও পাঁচ সাত পার্সেন্ট নিচে অফার করে তাহলে আমরা ত্রিশ পার্সেন্টের মতো একটি স্পেস আইবিপিতে পাইতে পারি সো ব্যাপারটা আমার কাছে ইন্টারেস্টিং লাগলো এবং লাস্ট ডেতে আমরা এরামিড সিমেন্টেও সেম ব্যাপারটা আমরা দেখছিলাম যে এরামিড সিমেন্টের ফান্ডামেন্টাল অবস্থা খুব খারাপ এরামিড সিমেন্টে আমরা দেখতেছি এইখানে নেগেটিভনেস এইখানে নেগেটিভনেস সরি এটা আমরা এরামিতে চলে গেছি এরামিড সিমেন্ট সো এরামিড সিমেন্টেও আমরা দেখছিলাম যে মোটামুটি সিমেন্ট সেক্টরের তুলনায় এটা ফান্ডামেন্টাল খারাপ 
স্টেপ বাই স্টেপ নেগেটিভ একটু পজিটিভ এটা আমি পজিটিভ বলবো না এটা জাস্ট দেখানোর জন্য বাট স্টেপ বাই স্টেপ অনেক বছর থেকে নেগেটিভ আইবিপির মতো সো খুবই খারাপ অবস্থা এবং আমরা এই যে দেখতে যে খুবই খারাপ অবস্থা এটার সো কিন্তু হুট করে আমরা এখানে দেখতেছি যে একটা ইনস্টিটিউশনাল একটা বাইং হয়েছে এবং ইনস্টিটিউশনাল এই বাইংটা যদি দেখি দশ থেকে আঠারো পার্সেন্ট আইবিপিতে আমরা দেখি ষোলো ই সরি নয় থেকে ষোলো কিংবা সতেরো পার্সেন্টের মতো সো সেম ইনস্টিটিউট বা সেম গ্যাবলার এই ব্যাপারটা নিয়ে প্লে করার একটা চেষ্টা করতেছে সো এরামিতে আমি কালে বলছিলাম বলছিলাম যে এরামিতের ফান্ডামেন্টাল খুব খারাপ ট্রেডিং এর জন্য মানে ঠিক আছে ট্রেড করতে পারেন ধাম করে ঢুকবেন স্টপ লস লাগাবেন স্টপ লস হিট আপনি আউট যদি মুভমেন্ট দেওয়া ফেলে তাহলে যতক্ষণ মুভমেন্ট দিতেছে ঠিক মুভমেন্ট মানে একটু নেগেটিভনেস শো করতে ধরেন যে একটা মুভমেন্ট যাইতেছে একটু নেগেটিভনেস শো করতেছে আপনি আউট অথবা আপনি এইখানে বাই করছেন এখান থেকে আপনার স্টপ লস হিট করছে আপনি আউট কোনো এভারেজিং না কোনো ধরে রাখার কিছু না কারণ এই স্টকগুলার ফান্ডামেন্টাল খুবই খারাপ গ্যামলারদের হাতে প্লে করলে অনেক দূর করতে পারে নাও করতে পারে সো যদি কিছু প্রফিট নিয়েও আপনি বের হইতে পারেন গুড আর আর এই সময় একটা ব্যাপার যে যেই স্টকগুলো অনেক বড় প্লে করে এই স্টকগুলো সচরাচর বড় রকমের কারেকশন করে না ধরেন আপনি ধরলেন আপনি ধরার পরে একটু নিচে এসে মার্কেট উপরে গেল একটু সাইড হয়ে থাকলো সাইড হয়ে থাকলে তো আপনি সেল করবেন না এইখান থেকে নিচে আসল করলো আপনি সেল আপনি আউট বাট একটু সাইড হয়ে থেকে উপরে গেলো আপনি এখানে স্টিল আপনি আসেন আবার সাইড হয়ে থেকে উপরে গেলো স্টিল আপনি আসেন সো যতক্ষণ দিচ্ছে ততক্ষণ নেন যখন আপনাকে মানে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে আপনি আউট হয়ে যান তারপরে মার্কেট প্লে করলেও এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার কোনো কারণ নেই জাস্ট লেট ইট গো অনেক স্টক আছে প্লে করতেছে অনেক স্টক আছে ভালো করবে সো ওই স্টক করে দিকে নজর দেন সো জাস্ট এই ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টটা দেখানোর জন্য আজকের ভিডিওটা করা সো ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ